Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos una funda para tijeras un poquito diferente a las que habitualmente vemos. Vais a ver que es un trabajo súper sencillo, pero como veis tiene un resultado precioso. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la funda de tijeras necesitáis preparar los siguientes materiales. Dos telas que combinen entre sí pero que tengan un cierto contraste. Guata de algodón, una cinta decorativa al tono de las telas que habéis elegido y luego yo le voy a coser una chapita de madera que pone handmade y estas tijeras metálicas para decorar la parte exterior. Si lo tenéis todo preparado vamos a comenzar. Para hacer la funda de las tijeras tenéis que cortar dos cuadrados de telas que contrasten entre sí del mismo tamaño de 17 centímetros por 17 centímetros y también un cuadrado de guata de este mismo tamaño. Con las piezas cortadas vamos a formar el siguiente sándwich. En primer lugar colocamos la guata. A continuación vamos a colocar una de las dos piezas de tela con el derecho hacia nosotros y al revés hacia la guata. Alineamos bien los bordes. Por último colocamos la otra pieza de tela con el derecho hacia el derecho y el revés hacia nosotros. Cuando lo tengamos todo bien colocado y los bordes alineados vamos a sujetar con unas pinzas para que no se nos mueva las distintas capas de tela. Y a continuación lo que hacemos es dar un pespunte todo alrededor, pero en uno de los lados, como en la mitad, vamos a dejar una apertura de unos 5 o 6 centímetros por la que luego voltearemos la pieza. El pespunte que vamos a dar lo haremos con un margen de un centímetro. Con el pespunte dado y antes de continuar lo que hacemos es como siempre, vamos a retirar el exceso de guata para que así luego las costuras no queden abultadas. Empujamos las telas hacia abajo para liberar la guata y así la podemos cortar con una tijera pequeña con bastante facilidad. Ya he recortado la guata completamente incluyendo la zona donde no hemos cosido para que aquí luego al voltear tampoco quede abultado. Ahora antes de voltear la pieza como siempre ajustamos las esquinas, recortamos un poquito de la tela sin llegar a tocar nunca la costura, pero este poquito que recortamos nos ayuda a que luego las esquinas queden mejor terminadas. Con las cuatro esquinas ajustadas lo que hacemos es voltear la pieza. Nos ayudamos de algún instrumento como este para sacar todo lo que podamos las esquinas para así tener una buena terminación. Con las esquinas sacadas alineamos bien los bordes de la tela, sujetamos con una pinza o un alfiler y cerramos la apertura. La podemos cerrar bien dando un pespunte muy pegado al borde todo alrededor de la pieza o a puntada escondida. Es una cuestión más de gustos que de mejor o peor resultado, en ambos casos va a quedar muy bien terminado. Para cerrar a puntada escondida tengo un hilo a tono rojo que es el tono que está más próximo a mí porque es donde en las puntadas se pueden ver un poquito más. Entonces eh, simplemente a la altura que saco el hilo vuelvo a meter la aguja en la tela clarita, avanzo por el interior de la tela clara, a la misma altura que saco la aguja cruzo y la saco al borde en la tela roja. Vais a ver lo que os comentaba que si las puntadas se ven un poquito es aquí en el, es en el lado rojo. Por eso cuando tengáis que unir a puntada escondida dos telas que contrasten, elegid siempre el hilo al tono de la tela que está más próxima hacia vosotros. Ya cerrado y como veis prácticamente no se nota. Ahora lo que voy a hacer es planchar bien la pieza para sentar los bordes. Cuando hayáis planchado la pieza vamos a decidir qué color va a ir en la parte exterior y qué color va a ir en la parte interior. Yo en mi caso voy a poner eh, el de lunar rojo hacia afuera y el de cuadrito hacia mí. Entonces en esta pieza, en la que es de cuadritos en tono claro, voy a hacerme dos marcas en dos esquinas. En esta 
aquí a 3 centímetros, voy a hacer la primera marca y en justo en la esquina opuesta hago también una marca, también a esa misma distancia, a 3 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta cinta decorativa, comenzará en una de estas marcas y terminará en la otra, no debe sobrepasarlas porque luego cuando cerremos eh, la funda de las tijeras no quiero que sobresalga, entonces eh, es una cinta de unos 22 centímetros me parece aproximadamente, la voy a empezar a colocar aquí en el centro, lo que hago para luego coserla con mayor comodidad es sujetarla con un hilván, de esta manera no se nos va a mover cuando la cosamos a máquina. La vamos a ir poniendo un poquito así separada de, del borde, pero bueno, esto como siempre un poco en función de la cinta que, utilice, que utilicéis y también bueno, pues del gusto personal de cada uno. Ya sujeto ya sujeto la tira decorativa y ahora lo que hago es cortar el exceso sobre la marca porque lo que os comento no me interesa que en ningún momento sobrepase esta marca. Cuando lo tengáis así preparado le damos un pespunte a máquina para unir las piezas entre sí. Con el pespunte dado y el hilván retirado de la cinta decorativa volteamos la pieza y en el lado donde tenemos eh, la cinta decorativa colocada, en uno de los dos, aquí o aquí, pero por el lado de la tela, en este caso de, de lunares, vamos a hacer una marquita a dos centímetros y medio del borde, justo aquí. Y esta marca la vamos a unir con el extremo, con el vértice que tenemos justo enfrente. La unimos de esta manera. Y por ahí, ahora vamos a dar un pespunte. Ahora os explico exactamente cómo. Ya tengo la marca hecha y ahora lo que hago es doblar así en diagonal. Lo más importante para que os quede bien es que justo aquí donde hemos hecho la marca queden muy muy bien alineadas las piezas porque luego por ahí vamos a abrir, sujetamos aquí con una pinza y alineamos al borde todo el lado por donde vamos a dar esta costura en diagonal. Damos ahora la costura justo por aquí por donde hemos hecho la marca y os enseño ya cómo va quedando nuestra funda para la tijera. Con el pespunte dado tomamos la plancha y vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la pieza como estáis viendo, centrando la costura que acabamos de dar. Cuando lo tengáis así simplemente vamos a a darle calor para que tome ya esta posición. Con un hilo al tono vamos a dar aquí unas puntadas para que quede fija las solapas que nos han quedado con respecto a la funda y que no se nos abra. Por último y para que nuestra funda de tijeras quede todavía más especial le voy a coser estos pequeños detalles, una chapita de madera que pone handmade y unas tijeras metálicas decorativas. Con estos detalles cosidos habremos terminado nuestra funda para las tijeras. Como veis es un trabajo sencillo porque partimos de dos cuadrados de tela pero el resultado es realmente bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.